Salut salut les Xeno et bienvenue sur la chaîne YouTube Xenomorph TV La chaîne YouTube dédiée aux licences Alien et Predator. Avant toute chose, avant de démarrer cette vidéo, je voulais vous remercier d'être toujours présent sur cette chaîne. Le mois de juillet et le mois d'août étant un peu chargés niveau planning familial, il m'était impossible de tourner des vidéos. Mais ici, vidéo bonus, vidéo un peu spéciale aujourd'hui, vidéo que je vais tourner avec mon frère, dans l'appartement de mon frère, vous allez découvrir son Predator, à savoir le Crackett Tusk Predator de Prime One Studio. Mais c'est pas tout, nous allons découvrir ensemble sa collection, son univers, son histoire par rapport à la collection. Mais avant toute chose, générique Et nous revoilà en compagnie de Anthony. Salut à tous, salut à toutes. Anthony, présente-toi à nos abonnés. Eh bien, je m'appelle Anthony, je suis donc effectivement le frère de Mickaël et j'ai moi aussi commencé à collectionner il y a quelques années maintenant plein de statues, figurines et objets de collection. Donc, Anthony, tu, tu nous expliques que tu collectionnes depuis un petit bout de temps. Peux-tu être plus précis à savoir quand tu as débuté cette collection et surtout Comment tu as découvert l'univers de la résine, le monde de la figurine Alors ça remonte à 2019, quand j'ai assisté à la Comic Con avec toi euh, ouais. à Bruxelles, la première Comic Con qu'on a faite à deux, ouais. c'est ça. Et euh, à ce moment-là, je collectionnais, je commençais à collectionner les objets de collection de la saga Harry Potter. Je suis un grand grand fan de la saga Harry Potter. J'ai commencé par acheter ma baguette préférée, à savoir celle de Narcissa Malfoy pour ceux qui connaissent. Et puis j'ai commencé à collectionner les Horcrux, plein d'objets de collection de la saga Harry Potter. Et durant la Comic Con, on a rencontré des acteurs. C'est vrai. On a vu plein de stands super cool, euh, des goodies, des figurines, objets de collection, des statues. Et là, ça m'a vraiment donné envie de devenir moi aussi collectionneur. <rire> et du coup, je suis tombé dedans aussi, en 2019. Tel Obélix dans Astérix Obélix, t'es tombé dans la potion magique étant petit. <rire> Et donc, tu as, tu as fait des photos donc, avec des acteurs euh, connus de la saga Harry Potter. Tu peux, tu peux en dire un peu plus Oui. Alors, j'ai rencontré euh, quelques acteurs de la saga Harry Potter, effectivement. Donc, celle qui joue euh, la sœur de Ron Weasley, donc euh, Ginny, qui s'appelle Bonnie Wright. J'ai également rencontré celui qui fait le père de euh, Ron Weasley, donc Arthur Weasley. Et euh, en dehors d'Harry Potter, j'ai aussi eu l'occasion de rencontrer l'empereur Palpatine, Yann McDermid de Star Wars. Photo qu'on a fait ensemble. Ensemble, hein. effectivement, oui. Et j'ai aussi rencontré, on a rencontré, euh, je ne sais plus par contre comment il s'appelle. Michael Bean. Michael Bean, voilà, c'est lui qui fait euh, le caporal X, notamment. Non, Alien voilà. 2, le retour de James Cameron. Un de nos héros d'enfance, à tous les Exactement. Deux. Et peux-tu nous expliquer comment s'oriente ta collection Comment est-ce que tu collectionnes alors, en fait, j'ai donc, comme je l'ai dit, euh, commencé à collectionner les objets de la saga Harry Potter. Une fois que j'ai terminé euh, la, les voilà, et... ça, les Horcrux, tout ce qu'il me fallait au niveau Harry mm -hmm. Potter, je me suis dit, qu'est-ce que je fais maintenant Est-ce que je m'oriente vers une autre saga complètement ou est-ce que je me dirige vers toutes mes sagas préférées Et j'ai fait le choix du deuxième chemin. Comme je suis un grand fan de cinéma en général, que je suis un cinéphile, je voulais euh, collectionner euh, non pas plein de pièces d'une seule saga, mais plein de pièces, enfin euh, une ou deux pièces de tous oui. mes univers préférés, Terminator, Alien, Predator, euh, Bloodsport, donc les films de Jean-Claude Van Damme en général, euh, Le Seigneur des Anneaux, je suis un immense fan du Seigneur des Anneaux. Donc voilà, je me suis orienté vers euh, finalement en fait, tout mon univers, tous les films que, qui m'ont bercé depuis longtemps. C'est une belle façon de collectionner. Moi, je, je m'oriente plus vers mes deux licences de cœur, donc Alien Predator, mais je comprends tout à fait que pour un fan de cinéma, euh, toute, euh, toute licence confondue, bah, tu as envie d'avoir euh, chaque ouais. fois une pièce euh, dédiée ou une pièce qui te, qui te fait remonter dans un souvenir d'une scène. C'est exactement euh, ça. Par exemple, comme ici, on voit le, le bal rock, hein, vous ne passerez ouais. pas, euh, c'est un scène emblématique du, ouais. du premier film ça. du Seigneur des Anneaux. C'est ça. Ok, ok. Et donc aujourd'hui, donc, on va découvrir ton Predator, c'est bien ça C'est ça. Donc, euh, que représente pour toi déjà la franchise Predator La franchise Predator, pour moi, c'est une franchise culte du cinéma, une de mes franchises préférées, comme toi également. Pour moi, Predator, ça fait comme Alien, comme Terminator, partie des 
saga de science-fiction les plus cultes du cinéma. C'est vrai. Et tous les deux, on est tombé dedans dès, enfin, dès l'enfance. Et du coup, euh, je voulais obligatoirement avoir au moins une pièce pour rendre hommage à cette saga que j'adore. Predator, pour moi, c'est la créature en elle-même qui est une créature tellement classe, tellement badass. Elle n'a pas besoin de parler. On n'a pas besoin de vraiment vrai. l'entendre pour... Ces petits cliquetis. Euh... C'est ça, exactement. On a à peine besoin d'entendre ces petits cliquetis quand il regarde ses proies, euh, les gadgets qu'il a, les accessoires qu'il a, futuriste, euh, les dreadlocks, je suis fan de son look, de ça, son Ça, c'est le look qu'on euh... doit vraiment à, à Stan Winston. C'est lui qui a, qui a décidé d'orienter euh, le physique de son Predator, ouais. euh, comme ça, enfin, celui qu'on voit du, de, dans le film euh, numéro 1 ça. de la saga avec Schwarzenegger. C'est ça. Donc, je suis un immense fan de Predator et euh, depuis l'enfance en fait donc pour moi c'est une franchise qui me tient vraiment vraiment à cœur. et Anthony tu sais que cette chaîne YouTube parle de Alien Predator donc des ouais. deux licences tu parles des films de science-fiction est-ce que la saga Alien te parle également Ah oui, euh, complètement. Comme, oui. Euh, comme Terminator, Alien, Predator, comme j'ai dit, c'est trois des euh, sagas de science-fiction les plus cultes de l'histoire du cinéma. Et Alien me parle tout autant que Predator. J'aime autant l'une que l'autre. Donc toi, tu n'es pas Team Predator ou Team Alien Donc, euh... bah, Si je dois choisir, je dirais oui. quand même... Team Alien. Ah, Team Alien. Ouais, parce que j'adore cette notion que James Cameron... Le surtout... xénomorphe. Ouais, c'est ça. J'aime beaucoup cette notion, ce concept de ruche qu'a développé euh, James Cameron dans Alien 2, euh, à savoir euh, donc des soldats avec une reine-mère qui dirige tous les autres, mm -hmm. qui est protégée par ses soldats, euh, la reine-mère qui pond les œufs. Euh, pour moi, c'est très, très intéressant. Et le Predator a... Euh, je vais dire euh, des règles. Il est plus solitaire. Il a des ouais. règles de... établies au niveau de... Allez, des normes Yuja, comme on ça. dit. Ouais. Mais euh, c'est vrai que le xénomorphe, lui, est plus bestial. Hein. Lui, c'est oui, comme la guêpe, comme la fourmi. Il va chasser, ouais. il ramener à bouffer. Ou... Enfin, ici, c'est plus euh, ramener des proies pour que l'alien ouais. puisse euh, se, se reproduire. Hein. Ouais, Donc, ouais. Euh, c'est vrai, je, je comprends ton point de vue. Donc, le, plus Team Xenomorph. Alors. Complètement. Le Predator a des règles de combat. Il a un code d'honneur, je dirais, Exactement. beaucoup plus que l'alien qui, effectivement, comme tu l'as dit, euh, je veux juste tuer et se reproduire. C'est ça, ouais. Après, il y a, comme on l'a vu, il y a différentes, euh, différentes castes aussi mmh. au niveau des, des Predators. Mmh. Donc, certains sont, sont plus, plus ancestraux, plus brutaux aussi que, que leurs congénères. Donc, ça, on le voit, par exemple, dans Alien vs Predator. Ouais. Dans le 1 avec les, les trois frères, donc les trois Young Blood Predators. Là, eux, par exemple, n'hésitent pas du tout à faire des victimes quand on voit dans le port baleinier. Ils ouais. tuent tout le monde, pourtant les, ouais. les pêcheurs, de, enfin, les chasseurs de baleines n'étaient pas armés. Donc tu vois, même au niveau de, ouais. des casse Predators, il y a certaines règles qui changent. Tout à fait. Eh ben, merci Anthony, merci pour toutes ces précisions. Avec plaisir. Euh, nous savons maintenant un peu plus sur toi. Nous allons maintenant passer à ce qui vous intéresse. La review de son Predator, donc du Cracket Tusk Predator de Prime One Studio. Mais avant cela, je te propose qu'on fasse découvrir à nos abonnés un petit room tour rapide de ta collection. Et comme on dit, des images valent mieux que les mots. Tout à fait. Donc on va, on va faire un petit montage. Allez, let's go Okay. 
c'est un vélociraptor. Vous avez créé des raptors. Je sais pas ce qu'il y a là-dedans, mais c'est monstrueux, pire que tout, et c'est foudre à Benning, va chercher Child. Je crois que tout ce qui ne nous tue pas nous rend simplement plus... Et nous revoilà en compagnie de Anthony et de son magnifique Cracket Tusk Predator. Alors Anthony, réaction à chaud face à ton Predator Je suis moi juste fou de cette statue, je suis tellement content de l'avoir précommandé, de l'avoir dans ma collection. C'est d'ailleurs, pour la petite anecdote, la première Prime One que j'ai achetée et la première grosse statue de ma collection en un quart, car avant je collectionnais uniquement du 1 sixième. Je suis passé au 1 quart avec ce Predator et je suis juste fan de cette statue. Pour moi, il n'y a pas de meilleur, enfin de statue Predator aussi dynamique que celle-ci. La pose est magnifique. Je confirme. Là, ils se sont vraiment, euh, ils se sont vraiment lâchés Prime One sur ouais. cette statue niveau dynamisme. C'est vraiment magnifique. Euh, la pose, euh, l'ingénierie même ouais. pour le faire tenir comme ceci. Ouais. Bon, franchement magnifique. Très très bien pensé. Les dreadlocks qui sont en mouvement avec le mouvement du bras, le corps qui penche en avant par rapport au socle. La pose en elle-même elle est dynamique. Et c'est tout ce qui fait le charme en fait de cette statue. Mmh, mmh, mmh. Euh, je suis vraiment fan et pour moi c'est le plus bel hommage qu'on peut faire à Predator en matière de statue, en matière de résine. Donc il me fallait celle-ci dans ma collection. Je, je comprends, je te rejoins tout à fait. C'est une superbe pièce qui moi-même me fait de l'œil hein, depuis, depuis le début. Et euh, je pense que si je la trouve euh, au niveau du marché de l'occasion, je pense que je vais finir par me laisser tenter parce que c'est vraiment une pièce niveau... Predator, vraiment magnifique. Ouais. Je sais, Anthony, que toi et nos abonnés, vous êtes assez friands de petites anecdotes, de petits croustillants ouais. concernant telle ou telle pièce de film ou de comics. Alors, Anthony, vu que c'est ta pièce Predator, est-ce que tu sais d'où vient, d'où est tirée hum. cette pose et ce Predator Alors, je sais que ce Predator n'apparaît pas dans les films. Je sais qu'il appartient à... qu'il est tiré, qu'il est issu d'un comics, mais par contre, ça. les comics, je ne sais pas du non. tout. Donc, je ne l'ai jamais vu dans le comics, en fait. En tout cas, très bonne réponse. Donc, ce n'est pas un prédateur de film, comme l'a dit Anthony, mais tiré d'un comics, donc d'une bande dessinée pour les néophytes. D'un comics apparu en 1992 de la saga de comics Alien Colonial Marines et plus précisément dans le comics s'intitulant Alien vs Predator, l'ultime bataille. Et donc, Anthony, petite anecdote, il faut savoir que la maison d'édition Dark Horse Comics 
avait établi un partenariat avec la société, la, la société de jouets Kenner qui, lors de certains euh, petits numéros de comics, distribuait en cadeau, en bonus, avec le comics, une petite figurine articulée. Et donc, la première fois que ce Cracket Tusk Predator a été matérialisé, c'est grâce à Kenner. Je vous mets une petite photo quelque part sur l'écran parce qu'avec ce moment, cet immense Predator, je ne sais pas où est-ce que je vais la mettre au montage. Mais voilà, vous allez pouvoir voir la petite photo donc, du petit Cracket Tusk Predator matérialisé par Kenner. Et concernant les origines, donc la personnalité de ce Cracket Tusk Predator, il faut savoir que ce, ce Predator, dans les comics toujours, est un chef de clan. Il n'est pas le numéro 1, donc ce n'est pas un Elder Predator, mais bien un subalterne. Et il dirige les Youngblood Predator pour la chasse contre les Xenomorphs et plus tard contre les Marines. Particularité encore de ce Cracket Tusk Predator, c'est qu'il est vraiment habile au combat. On le voit d'ailleurs lorsqu'il retire son biomasque dans les comics, qu'il porte plusieurs séquelles des combats, à savoir qu'il ne lui reste plus qu'une mandibule, celle du, du bas à gauche, je pense, les trois autres étant arrachées lors de différents combats contre des xénomorphes ou contre des marines. Et c'est d'ailleurs pour cela qu'il porte ce nom de Cracket Tusk Predator, parce que quand on fait la traduction littérale en français, Cracket Tusk Predator veut dire Predator à la mandibule fissurée, arrachée. Ouais. Passons maintenant, Anthony, à la découverte en détail de cette magnifique statue. Donc, Anthony, tu me confirmes bien que cette version est la version régulière. C'est bien ça, la seule tête avec le masque. Ouais. Donc, la version bonus, donc la version deluxe, pardon, quant à elle, comporte donc deux têtes. Celle-ci, ouais. plus la version démasquée, où là, on voit justement les battle damage, les mandibules, les mandibules arrachées, coupées. Ouais. Euh, je vais vous mettre une petite photo, également euh, au niveau de une petite vignette vous montrant cette magnifique tête. Malheureusement, encore une fois, Prime One ne nous a pas offert un porte-tête. Donc, c'est toujours malheureux d'avoir une seconde tête et de ne pas pouvoir l'exposer à côté de sa magnifique statue. Ouais, il va falloir la faire, euh, faire faire sur mesure par un artiste, euh, une nouvelle, un, nouvel, un nouveau petit bus, un ouais. nouveau porte-tête. Mais c'est toujours dommage de proposer une seconde tête et de jamais avoir ce petit, ce petit truc, cette petite euh, add-on mmh. qui fait qu'on va pouvoir exposer cette petite tête à côté. Pour cette statue, donc que ce soit au niveau de la version régulière ou de la version deluxe, les dimensions sont de 101 cm en hauteur, donc de la pointe jusqu'en bas, jusqu bas de la base, pour 45 cm de largeur et 75 cm de profondeur, pour un poids total, Anthony, de 20 kg. On le sent bien, effectivement. Belle pièce. Hein <rire> oui. Au niveau des limitations de tirage, pour la version régulière, Prime One nous a proposé une limitation tirée à 300 exemplaires au monde. Pour la version de luxe, Quant à elle, limitée à 250 exemplaires au monde. Maintenant, passons, Anthony, si tu le veux bien, à la review complète en détail de cette magnifique statue. Allons-y. Donc, Anthony, concernant la tête de cette statue, ce biomasque, quelles sont tes impressions et quelles sont tes constatations Eh bien, je suis très satisfait de ce que ce prédateur dégage en portant le masque. Le fait qu'on ne voit pas euh, l'expression de son visage ajoute pour moi euh, davantage de charisme au Predator. Dans ma vision, le Predator est un, un tueur brutal, froid, imperturbable et sûr de lui. C'est l'effet qu'il me fait en fait avec ce casque quand je le vois. C'est pour ça que j'ai préféré précommander la version seulement avec le masque plutôt que les deux têtes, notamment avec le visage découvert, parce que je préfère largement euh, la version unique avec le masque. Le masque en lui-même, il est très réussi pour moi et je pense qu'il respecte bien le comics dans lequel il apparaît. Un mélange futuriste et ancien avec justement les deux mandibules fixées euh, au niveau du masque qui, qui rappellent en fait les quatre crocs euh, de sa gueule dont trois, tu as dit, qui ont été euh, arrachés. Les deux yeux rouges peuvent s'allumer, euh, ce qui apporte encore un petit quelque chose en plus pour moi. Et les dreadlocks, dont je suis fan, qui sont ici en plein mouvement sont vraiment vraiment très classe et encore une fois elle apporte à la statue euh, ce côté dynamique comme le reste du corps merci anthony pour euh, cette magnifique description donc faut savoir que je te rejoins sur vraiment pas mal de points mmh. quant à ce que tu as dit concernant le mmh. biomasque et le visage du prédateur petite précision quand même pour nos abonnés qui, qui souhaitent peut-être acquérir cette pièce 
Il faut savoir que les dreadlocks du, du Predator sont en PVC et ce, afin de limiter la casse lors du transport. On a déjà vu des, des marques comme Sideshow qui proposaient les bustes 1,5 des Predator avec de nombreuses casses à la réception parce qu'ils ont tout fait en résine. Ici, bah, certains puristes vont crier au scandale parce qu'il s'agit de PVC et pas en résine. Mais pour moi, dans un souci de limiter les casses, je trouve toujours cela intéressant, les dreadlocks en PVC. Passons maintenant, Anthony, au corps de la statue. Alors le corps, il est superbe à mes yeux. On ressent, en le voyant, toute la masse musculaire euh, du Predator. Euh, on comprend qu'il est entraîné et déjà bien rodé. Euh, tous ses muscles sont bien travaillés à mes yeux. Ses biceps, ses mollets, euh, ses cuisses, ses abdominaux, euh, qui sont d'ailleurs derrière le, le filet en tissu qui est très très bien réalisé. Le corps en lui-même, donc comme j'ai dit, il est vraiment superbe. Et le fait qu'il soit en position d'attaque rend la statue incroyable. Si ce prédateur était en position euh, muséum, donc toute simple, debout et droit, j'aurais probablement pas pris la statue. Comme je le disais, c'est ce côté dynamique qui fait en fait tout le charme de, de la statue. J'aime beaucoup le travail d'ailleurs apporté aux griffes des mains euh, et des pieds. Elles sont très très bien réalisées. Donc globalement, avec tous ces éléments, on sent que c'est un prédateur qui peut faire vraiment très mal et qui peut faire beaucoup de dégâts. Tout ça est bien représenté. Et concernant, Anthony, l'armure et l'armement spécifique de ce Predator, que peux-tu nous dire Alors pour ça, je suis un peu plus mitigé. Chaque élément est très détaillé, mais j'aurais aimé que l'armure euh, en résine propose un effet plus métallique. Ce n'est pas assez prononcé pour moi. Euh, après, il s'agit d'une ancienne statue Prime One et le studio a déjà eu l'occasion de s'améliorer depuis sur les nouvelles pièces Predator. C'est sans doute lié aussi à ça. Hormis ça, j'aime beaucoup le mélange résine-tissu des différents éléments qui, qui constituent son armure. Euh, à l'instar de, de son masque, l'ensemble des éléments est un mélange futuriste ancien, euh, des lanières et des sacoches en tissu mélangées à des plaques métalliques. Je suis assez séduit par cette idée et ça rend le Predator euh, en fait pour moi universel et intemporel. Concernant l'armement, je suis assez impressionné par le nombre d'éléments présents. La griffe sur sa main droite, la lance à double pointe dans sa main gauche, le canon plasma euh, sur son épaule et dans le dos. Il y a le couteau aussi qui est derrière lui au niveau de, de sa taille. Quatre éléments euh, différents sur, euh, sur une seule statue. Pour moi, c'est très généreux et c'est bien vu de, de Prime One. Je suis particulièrement fan de la lance à double pointe, d'ailleurs qui s'apprête à, à planter dans le corps de sa proie. La statue suggère vraiment qu'il est en position d'attaque, qu'il la s'apprête, comme je l'ai dit, à à planter sa lance dans le corps de, de sa proie, qui va bientôt du coup euh, mourir. Eh bien Anthony, je te, je te rejoins sur pas mal de points au niveau de son armement. Alors moi tu sais que je suis un grand fan du City Hunter, donc ouais. du Predator du film numéro 2 avec euh, Danny Glover. Et pour moi ce, ce bâton double lame, c'est vraiment l'armement typique du Predator, ouais. en plus du canon plasma ouais. évidemment, mais l'armement euh, on va dire euh, de corps à corps, pour moi, c'est vraiment l'armement typique. Et le fait qu'il l'ait justement représenté en pleine action, prêt à justement ouais. embrocher sa proie, comme tu le dis, pour moi, c'est magnifique. Après, effectivement, je, je trouve que la, la peinture utilisée pour représenter l'armure est un petit peu terne, manque un petit peu de, de brillance, d'étincelant pour faire ressortir le côté métal. Mais bon, ça, on va en parler dans le prochain point ouais. qui est la peinture du, du Predator. Mais bon. Il euh, faut savoir que Prime One a souvent des, des petits problèmes, enfin, surtout au début, pour euh, les peintures redonner justement cet effet euh, métallique parfois. Ben bon. Après, quand on sait que ce Predator est issu d'un comics, cela me gêne un petit mmh, peu moins. Ouais. Ça fait un peu euh, planche et euh, comment dire, euh, comme s'il sortait d'une planche de comics. Ça, ouais. Donc pour moi, ça, ça me choque un petit peu moins. Et donc, Anthony, euh, excellente transition, tu parlais de la, de la peinture. Peux-tu nous en dire euh, un peu plus que, Quel est ton ressenti, toi, quand tu vois la peinture euh, de ce Predator Oui. Alors, au niveau de la peinture, c'est une interprétation qui, moi, effectivement, me plaît beaucoup, l'interprétation euh, des comics. La tonalité globale du corps, elle est très orangée. J'aime beaucoup l'idée et je pense que tu pourras confirmer, c'est assez fidèle euh, aux comics, justement. Je suis assez séduit par, euh, par cette tonalité de, de couleur. Les taches noires qui sont réparties sur l'ensemble de son corps sont bien faites, bien représentées. Toutes les couleurs sont impeccables. Pour moi, il n'y a rien à dire. Le seul point noir, comme je le disais, et comme tu le disais aussi, c'est l'effet métallique qui n'est malheureusement pas assez prononcé sur les éléments d'armure. 
ça ne fait pas euh, assez réel pour moi, c'est dommage. Hormis ce point négatif, donc pour moi, tout le travail de peinture est nickel. J'imagine que euh, ce défaut, euh, bon là c'est assez subjectif, mais pour moi qui est un défaut, donc le fait que ce ne soit pas assez euh, métallique, Prime One s'est amélioré euh, au fil des années et euh, au fil des statuts euh, Predator. Les nouvelles Predator sont un peu mieux réalisées au niveau justement de cet effet métallique. Ce Predator-ci est plus ancien que les autres, donc ça justifie ce petit défaut qui est un défaut donc à mes yeux. En effet, je, je rebondis sur ce, sur ce que tu dis. Donc euh, l'effet euh, de peinture, bah, c'est vraiment comme ça qu'il est dans le comics. Donc cet, euh, cet aspect un petit peu orangé, euh, brunâtre, orangé, c'est vraiment comme ça qu'ils l'ont représenté dans le comics. Donc Prime One n'a pas fait de faute concernant la, la couleur de ce Predator. Certains crient au scandale en disant « oui, c'est pas ça la couleur d'un Predator mais, ». Mais si, dans le comics, donc euh, Alien Colonial Marines, c'est comme ça qu'ils l'ont représenté. Après voilà, donc l'aspect la, de la peinture côté métal, on en a parlé. Par contre, autre point que l'on peut ajouter, donc pour moi un point positif, c'est que Prime One a mixé les, les différents matériaux. Mm -hmm. Donc par exemple euh, ici, au niveau de, bah, de, son, de son kilt, on a la partie supérieure qui est en full résine et la partie du bas qui est en véritable tissu. Pour moi, euh, ça, ça donne le petit truc en plus, ça donne un petit peu, un, un petit peu de plus de vie ouais. à la statue. J'adore quand les différents studios mixent comme ça les, 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 les différents matériaux. On a également la même chose ici au niveau du tissu, donc euh, tissu euh, du Predator, et également au niveau de son, de son collier, donc, euh, qui est en véritable corde tressée. Moi, j'adore ça, énorme ouais. point positif. Donc, euh, continuez comme ça. Prime One a mixé les différents matériaux. Moi, c'est un gros, gros point positif Tout sur cette fait. statue. Ouais. Et donc, voilà, Anthony, dernier point à, à discuter, à travailler ensemble. C'est au niveau de la base, de l'énorme base de cette statue. Peux-tu nous en dire un peu plus Quelles sont tes impressions concernant cette base Est-ce que tu l'aimes, tu ne l'aimes pas euh, On t'écoute. Oui. Le socle, il est très, très, très imposant. Il prend beaucoup de place, mais il est vraiment, vraiment très classe pour moi. Il correspond bien au style de Hans Giger. Si on ferme les yeux et qu'on prend le temps d'imaginer à quoi pourrait ressembler dans notre esprit un vaisseau alien ou un vaisseau Predator, je pense que pour beaucoup, le résultat qui nous apparaîtrait serait sensiblement similaire à ce socle. Pour moi, c'est très bien vu, très bien pensé par Prime One. J'aurais malgré tout aimé un petit éclairage, quelque chose qui rappelle justement que ça pourrait constituer un élément d'un vaisseau. Quelque chose qui fasse futuriste et qui ajoute de plus de vie à ce socle qui, pour moi, en manque cruellement. Avec un peu de lumière, ça aurait été parfait pour moi. Eh ben Anthony, je, je te rejoins également encore une fois sur euh, ton ressenti concernant la base de ce Predator. Si je peux rajouter encore quelque chose, effectivement, il est très bien construit dans l'esprit de Hans Giger, comme tu, comme tu as si bien dit. Il manque également un light-up, oui, un une sorte de spot qui viendrait éclairer peut-être le prédateur ouais. du, bas, du bas vers le haut, vu que le dynamisme fait qu'il va du haut vers le bas. Ouais. Donc pour moi, ça aurait, été, ça aurait rajouté ce petit cachet en, petit, en plus. Après, pour moi, la base, c'est 100% réussi. Mais là où ça me chiffonne un petit peu, c'est parce qu'il faut savoir, on ne l'a pas encore précisé, que ce prédateur est normalement prévu pour, un, pour une dualité. Ouais. Donc en dualité avec l'Alien Scorpion, également de Prime One Studio. Ouais. Donc en fait, ils sont prévus pour s'affronter, comme dans le comics, l'Alien et au niveau supérieur, donc euh, en surplombant l'Alien, le Predator qui est prêt à la, à la transpercer de part en part. Et donc pour moi, donc, cette base est, est très très belle si le Predator est exposé seul. Après, je ne dis pas qu'elle est moche si on l'expose à côté de l'Alien Scorpion, mais pour moi, il manque... Tu sais, ce petit rappel ouais. alien. Donc, pourquoi pas avoir mis un, 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 un Fassugger, un œuf un, un ou même euh, ou du sang ouais. d'alien euh, qui est venu euh, euh, déchirer ouais. cette, coque de, cette coque de vaisseau. Donc, voilà, pour moi, c'est ce petit rappel de, de l'alien si on associe les deux. Mais pour moi, comme tu dis, la base est, se suffit elle-même. Ouais, elle est 100% réussie. Et donc, voilà, nous, allons, nous avons bientôt terminé avec la, la review de cette magnifique statue, Anthony. Nous allons passer rapidement à la conclusion, mais avant cela, on va parler tarification. Ouais. Donc, euh, il faut savoir que tu as également acheté cette pièce au niveau de notre boutique partenaire qui est Toys Planet ouais. Liège. Donc, pour la version régulière, Toys Planet Liège te l'a proposé à, à quel prix 
Je l'ai eu pour 1550 euros. 1550 euros. Je pense que la Deluxe tournait euh, autour de 1550. 650, 1750 ouais, un euros, peu plus un cher, petit ouais. peu plus cher ouais. pour, la, pour la seconde tête ouais, en ouais. plus. Ok, euh, pour ceux d'entre vous qui souhaitent encore acquérir cette pièce, il faut savoir qu'elle est absolument sold out parce qu'elle est sortie déjà depuis pas mal de mois, ouais. je pense même une année déjà. Je Moi, pense je l'ai eu en 2020 déjà. En 2000, ah, ben, ouais. Deux ans alors, ouais. donc voilà, ouais. le, le temps passe vite, ouais. ça fait deux ans déjà que cette statue est sortie. Peut-être qu'en passant un petit coup de fil à, à Julien de Toast Planet, il peut vous en dénicher encore une qui est peut-être possible d'avoir auprès de son fournisseur, mais sinon mmh. euh, je pense que euh, il va falloir vous orienter vers le marché de l'occasion pour obtenir cette pièce, ce que moi je pense euh, vais devoir faire parce que franchement cette pièce euh, je la vois de plus en plus. Maintenant je l'ai vue en détail mmh. avec toi et ouais franchement elle me donne euh, elle me donne très 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 envie. <rire> Donc voilà, au niveau de la conclusion pour toi, Anthony, ce prédateur réussi ou euh, lamentable échec Réussite totale, 100%. Réussite totale. Ouais. Donc pour toi qui n'a pas lu le comics, mmh. pour toi rien que le voir comme ça, déjà c'est une, une vraie réussite. Ça ne me choque absolument pas euh, de ne pas avoir lu le comics en regardant cette vidéo parce que le Predator en lui-même est parfaitement représenté. Est les couleurs, moi je les aime bien même si je n'ai pas lu le comics. Et comme je le disais en début de vidéo, en début de présentation, la pose, le dynamisme de la statue fait tout le charme de celle-ci. Comme tu dis, Anthony, le dynamisme de cette statue, donc la, la pose dynamique que ce prédateur euh, a, est, est vraiment réussi. Et c'est ce, ce qui me plaît vraiment dans cette statue, ouais. justement. Prime One est sorti des, des sentiers battus, donc il a oublié la pose euh, muséum. muséum ouais. Et il a vraiment, euh, ouais, euh, comme on a dit ultérieurement, euh, Prédateur prêt à embrocher sa proie. Alors il faut savoir, Anthony, que cette. Je ne sais pas si on en a parlé avant dans la vidéo, j'ai oublié, mais il faut savoir que cette pose est vraiment issue d'une vignette de, du comics. Donc euh, on le voit, il va embrocher à Marines, ah ouais. en fait, euh, et on le voit sauter comme ça. Et je vais vous mettre d'ailleurs cette vignette euh, quelque part ici sur l'écran afin que vous puissiez euh, comparer. Mais je vais la mettre d'ailleurs à côté de la statue, comme ça vous voyez la vignette plus la, la statue, ça va donner. Euh, donc ça sera sur ta tête, mais, euh, <rire> mais voilà. Donc c'est vraiment un gros, gros clin d'œil. Euh, c'est vraiment ça. Le, euh, ils ont vraiment pris cette scène mm -hmm. pour en faire la statue. Mm -hmm. Anthony, encore merci de nous avoir offert euh, la review de ce magnifique euh, Cracket Tusk Predator. Et si vous avez aimé cette vidéo, je vous invite à, à la liker. Et si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, ben je vous invite à, à vous abonner. Ça me ferait énormément plaisir de voir ce nombre d'abonnés, cette communauté augmenter. Et petite précision, petit clin d'œil pour ceux qui sont restés jusqu'au bout de la vidéo. Il y aura certainement un petit cadeau que vous allez pouvoir gagner via tirage au sort loterie pour les 500 abonnés. Donc actuellement, je pense que la chaîne tourne autour de 259, ouais. 260 abonnés. Voilà, euh, je vous le dis, c'est officiel. Pour les 500 abonnés, je vous offrirai un, un petit cadeau, un petit goodies en rapport à l'univers Alien et Predator. Voilà. Et eh ben merci encore une fois, Anthony. Et euh, à bientôt. À bientôt. Allez, salut les gars. Salut.